esta primera clase vamos a aprender a pelar cables, a encintarlos y a empalmarlos. Vamos a aprender a esquematizar un circuito a partir de uno que está realizado y también vamos a hacer el camino inverso. Vamos a realizar el esquema y después hacerlo. Para ello vamos a utilizar las herramientas que utiliza el electricista en su práctica habitual. La pinza, el alicate, el destornillador, el buscapolo, un portalámpara y la cinta aisladora para aislar los cables. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, los saludo, me presento, yo soy Pablo Di Tata. Bueno, y yo les quería comentar un poquitito los objetivos del curso y cómo vamos a trabajar. ¿Qué cables vamos a conocer hoy? El cable subterráneo, el cable tipo taller, el cable tipo bajo plomo. Nosotros vamos a comenzar primero con una, un módulo que son los circuitos de iluminación. Abarca todo lo que se utiliza en una casa para iluminación con todas las, este, las combinaciones que hay. ¿eh? Eh, los tipos de luces que se utilizan en una, en una casa, ustedes los conocen, por ejemplo, a ver, ¿alguien sabe? Fluorescente. Fluorescente. ¿Qué otras más? Incandescente. Muy bien. De bajo consumo. Incandescente. Bajo consumo está incluido acá. ¿Eh? Dicroica. Dicroicas. ¿Oyeron hablar de las lámparas de descarga? Bueno, son las, los famosos faroles de mercurio, ¿eh? las mezcladoras. Eso también va a estar incluido en el primer módulo. Después vamos a pasar a automáticos. ¿Qué es esto? Es automatizar la apertura y cierre del circuito. Esto es forma manual. Y estos son módulos electrónicos. Por ejemplo, ¿cuál conocen? Es muy famoso ahora que se usa en las casas mucho, en las entradas. ¿Los disyuntores? No, ¿El eso está es otro. El, el que está en los pasillos es uno. ¿Ves? Automático de pasillo. Hay varios modelos. Lo vamos a ver. ¿Qué otra cosita más? Cuando uno pasa, por el, el, movimiento. el sensor de movimiento. ¿Sí? Los automáticos también este, son esos que ordenan la, la llenada del tanque de agua. Exactamente, ese también. Los flotantes. Después vamos a pasar a hablar sobre el tablero. Bueno, después vamos a ver eh, motores... Pero nosotros no nos vamos a dedicar a arreglar el motor. Nos vamos a dedicar a retirar y a colocar el motor con lo que lleva. Todo esto que ustedes ven conmigo eh, es como que lo pueden profundizar en cursos específicos por separado. Nosotros acá estamos dando todo un curso genérico para que ustedes por, manejen un lenguaje y tengan digamos, a partir de estas cosas, una salida laboral rápida. ¿eh? Pero la profundización después pueden hacer por unidad temática cursos específicos de motores, de tablero, ¿eh? de automáticos, etc. Bueno, vamos a pasar a presentarnos un poquito. Bueno, este es el curso que ustedes van a realizar. Chicos, acá les muestro los conductores, ¿ves? Marcos, acá tenés. ¿Qué le ves de diferente a estos cables? 
y el tamaño, digamos, la dimensión. Es la uno dimensión. más grande, uno más grueso que el otro y son diferentes colores. Bueno, la diferencia es que según la sección del conductor yo tengo más capacidad para mayor carga. Es como cuando uno coloca un estante que piensa primero cuan, qué peso va a ir arriba cuando lo coloca y lo dimensiona en base a eso. Bueno, esto es similar, ¿ves? Este es un cable de 10 milímetros. Este otro es de 2,5 y, y este es de 4. La capacidad que tienen como soporte es muy diferente. Pasamos a este otro. A ver, Sergio, fíjate, a ver. ¿Qué diferencia le ves a ese con este? Y este es de un solo conductor. Uh -huh. Y este tiene tres conductores de distintos colores, pero es más fino cada conductor. Bueno, y hay otra diferencia más fácil de ver. ¿Cuál es? Y que tiene otra, otra una doble cobertura. Ahí está. ¿eh? Este se llama cable tipo taller. Ah. ¿Eh? Es para utilizar, para uso, este, por ejemplo, cuando uno sabe que lo va a pisar o que tiene que armar un alargue, ¿eh? Entonces, o que puede haber agua, humedad, se utiliza este, ¿eh? con esta sobreprotección que está acá. ¿Qué quiere decir conductor? Bueno, eso es, es una pregunta muy importante, porque los materiales se dividen en dos grandes este, rasgos. Lo voy a escribir en el pizarrón. Conductores y aislantes. ¿Qué conductores conocen ustedes? A ver. Los metales. Los metales. Los líquidos. También. Ciertos líquidos sí, otros no. ¿Eh? Hay que ver qué líquido. Hay líquidos que se usan como aislantes. Por ejemplo, las parafinas. ¿eh? Es una cera. ¿sí? Las, el agua, por ejemplo, si no tiene sales disueltas, no es conductora. Es aislante. Por eso le ponen agua destilada a la batería del auto. Profesor, ¿la madera es conductor? Si está seca, no. Húmeda, sí. Hay un, un aislante muy famoso que se usa mucho. ¿Saben cuál es? La porcelana y las cerámicas. Ahora, si yo hablo de conducir, ¿qué es lo que conducimos? ¿No? Porque lo que nosotros conducimos son cargas. Cargas eléctricas. Las cargas eléctricas se comportan igual que el agua, como un fluido, ¿sí? Va de un lado para otro. Para que circule el agua hace falta un desnivel. Para que una carga eléctrica circule de un lado para otro también hace falta un desnivel en cuanto a la cantidad de cargas. Y a eso saben cómo se lo llama voltaje. Váyanlo a anotando. ¿eh? Mira, yo nací en la ciudad de Bolívar en el año 1940. A los 15 años ya jugaba en, en allá un club que se llama Talleres. Por consiguiente me vine a los 15, casi 10 años me vine a, a Buenos Aires a probar. En Buenos Aires no, no pude triunfar porque no es como ahora que un chico viene, juega bien y todo, y lo tienen en, la, en el club, lo, le dan este, pensión, todo, ¿viste? Yo no, yo tengo que o trabajar o jugar al fútbol. Trabajé en el ferrocarril, trabajé en la fábrica textil y terminé trabajando en la fábrica alimenticia. Me jubilé y quería hacer algo y me enteré del curso este de electricidad y como siempre ocurre en, en las casas, tiene de perfecto, entonces sí, siempre pedís a, un, a, un, a una persona. Como estoy bien de salud, me siento bien todavía, 
te toma una necesidad de, 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 de tener un horario, de, 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 de cómo es de, qué sé yo, de hacer algo. Y un conocimiento, un conocimiento que, que es lindo. Es lindo saber, viste. Porque la vida, me dice, todo se aprende. Pero hay que aprender, hay que ir a aprender, ¿viste? Es una cosa que... Y todavía tengo ese, ese, esa, esa, esa gana de ir. Yo si podía hacer otro, otro año más, lo hago, tranquilamente. Este cable se llama vaina plana o bajo plomo, porque antiguamente venía con plomo, ahora se hace en plástico. Entonces se utiliza para instalación con cable por exterior, ¿eh? sobre las paredes. Les presento este último cable que está acá. A ver, ¿lo conocen? ¿Lo ven ahí? Sí. Bueno, este se utiliza para poner directamente bajo tierra sin caño. ¿Eh? Viene preparado para eso. Y este otro, que es el que van a utilizar ustedes acá, ¿qué diferencia le ven con respecto, miren, a los otros? Compárenlo con estos. ¿Estos son los cables que le dicen para alta temperatura? Exactamente. Esos son siliconados. Por ejemplo, cuando ustedes eh, ponen un plafón que tiene eh, lámparas dos o tres, calienta mucho. Entonces se usa este, cable siliconado. ¿eh? Bueno, vamos a pasar a, a trabajar con los conductores. Vamos a... Esto es muy simple. ¿Ves? Lo que hay que tratar de hacer... ¿ves? Nosotros no tenemos que perder ninguno de estos alambrecitos cuando pelamos el cable. Porque si entramos a perder, a medida que avanzamos en la instalación, por ejemplo, en un tramo perdemos dos, en otro perdemos otro. Y así entonces estamos afinando la sección y no es así entonces mucho cuidado cuando se pela el cable de no perder ningún alambrecito por ejemplo si ustedes cortan así también se puede pelar el cable con pinza y alicate ¿Eh? no se lastima profesor el cable apretándolo con la pinza no, ¿No? con suavidad no va a... bueno pero no le hace nada digamos apoyamos así ¿ves? y hacemos ¿ves? y ahí pela ¿Cómo sigue esto? Así. ¿Ves? ¿Ves? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que empalmar con este otro, hago lo mismo acá. ¿Ves? Una pregunta, pero ¿hay diferentes tipos de, de empalmes? Sí, lo que pasa es que hoy en día, cuando pasas una cierta sección, que es 4 milímetros, que es este, eh, ya tenés que recurrir a borneras. Entonces, lo que se sigue utilizando es este, ¿eh? el empalme tradicional así. ¿ves? Entonces, cortamos el excedente y, y acá se procede a, a encintar. se pone en forma transversal al cable, ¿ven? 
en forma transversal, ¿ven? porque tiene que agarrar el conductor, ¿ven? Y si lo hacemos de otra manera, no nos agarra. ¿ven? Hay que ir y volver. ¿ven? Tiene que quedar bien agarradito y ustedes tienen que hacer este movimiento para garantizar que esté todo cubierto. ¿ven? Vamos a pasar a hacer esto ahora. Yo los voy a dejar solo, ustedes lo hacen a ver cómo les sale y después yo lo miro. Está perfecto esto. ¿Sabes por qué está bien? Porque tiene dos detalles que están bien. Primero y principal, que la aislación del cable llega justo al borne de conexión. ¿Ven? Incorrecto hubiera sido que acá quede parte del conductor descubierto. ¿Sí? Es, por ejemplo, si acá nosotros tuviéramos una situación parecida a esta, ¿no? con el conductor al, al aire. Entonces, eso está correcto. ¿ven? Y otro cuidado que hay que tener es que esto no se mueva, ¿ven? que está firme, porque si esto toca acá, estamos en un problema, ¿ven? porque hacemos un cortocircuito. Entonces, lo que hay que tener es cuidado cuando uno conecta un portalámpara es esto, que la aislación del cable es justo en el borne, eso en línea general para todo artículo. Y en el caso del portalámpara, que tengamos espacio acá, entre el tornillo y la carcasa. ¿Eh? Vamos a dibujar en el pizarrón la situación esta que acaban ustedes de hacer. Esto, una lámpara es así, de ahora en más. Ven un círculo con una X y le dibujamos los dos tornillitos que están usando ustedes para conectar ¿sí? y qué falta ahí ahora de lo que los cables bueno uno y dos entonces qué pasaría acá si yo esto lo conecto a la línea ven ahí tenemos el circuito ¿eh? ¿Qué le está faltando a esto? Y la llave de encendida. Ah, no, lo puedo la llave de no lo puedo apagar. ¿eh? Entonces, ¿dónde lo ponemos? Por ejemplo, acá. Ahí. ¿Ven? Esto significa... Siempre sobre uno de los dos. ¿eh? Nunca, una, nunca hagan esto. ¿eh? Lo hago acá. Esto está muy mal. ¿Ven? Nunca hagan esto. ¿Por qué? Porque si yo cierro esta llave, esto no interviene más y por esta zona no hay lámpara. ¿Y qué pasa cuando uno junta los cables sin un consumo? Hay un cortocircuito. Hay un cortocircuito. Entonces, todos los interruptores van sobre un solo cable. Entonces yo les decía que la estructura básica del circuito entonces es, es siempre la misma. Una línea, un consumo y un aparato para, el, para comandar al consumo. ¿Ven? Perfecto. Y tenemos entonces la línea compuesta por dos cables, pero son iguales. Uno... Le vamos a poner dos letras, F y N. ¿Saben por qué? Bueno, uno trae las cargas. ¿Se acuerdan que dijimos hace un rato que había que tener un desbalance? Bueno, uno trae las cargas, el otro no tiene ninguna. Entonces, ¿qué, qué sucede? Yo relaciono el cable que trae las cargas con el que no las tiene a partir de mi aparatito, en este caso una lámpara, y cuando bajo la llave se produce, está mal acá, perdónenme, este 
va arriba. Ahí. Ahora sí. Esto vamos a compararlo con, un, con algo conocido por todos, que es un, una pileta con su desagüe. Entonces, este cable que, que llamamos fase, después más adelante vamos a ver por qué, sería el, la cañería que trae el agua desde el tanque y el neutro sería el caño de desagüe. Entonces, cuando ustedes abren la canilla, que ocupa el interruptor ese lugar, utilizamos el agua y se va por el desagote. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo no utilizo el agua, esto no tiene agua. ¿Estamos? La próxima clase vamos a trabajar en base a este circuito que hoy hicimos, pero lo vamos a ir, le vamos a ir agregando elementos, más llaves, más luminarias y también toma corrientes. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Siempre la llave de encendido o la llave de corte tiene que estar conectada a la faz? Sí, acá cuando hicimos lo de la lámpara, ¿ven? El, el central tiene que ser en línea o fase. ¿eh? ¿Por qué? Porque es más difícil que un operador haga esto que haga esto, porque cuando uno coloca la lámpara es más fácil tocar esto que meter el dedo adentro. Entonces, para seguridad, por convención, tratamos siempre de que sea el fase, el central, en el casquillo de la lámpara. Todos los metales son conductores. Hay líquidos que se usan como aislantes, por ejemplo, las parafinas. El agua, por ejemplo, si no tiene sales disueltas, no es conductora, es aislante. Lo que nosotros conducimos son cargas, cargas eléctricas. Según la sección del conductor, yo tengo más capacidad para mayor carga en la instalación. Este es un cable de 10 milímetros. Este otro es de 2,5 y medio y este es de 4. La capacidad que tienen como soporte es muy diferente. Para que una carga eléctrica circule de un lado para otro, también hace falta un desnivel en cuanto a la cantidad de cargas. Y a eso saben cómo se lo llama voltaje. Bien, primero y principal que la aislación del cable llega justo al borne de conexión, ¿ven? Incorrecto hubiera sido que acá quede parte del conductor descubierto. ¿sí? Por ejemplo, si acá nosotros tuviéramos una situación parecida a esta, ¿no? con el conductor al, al aire, Entonces, eso está correcto. ¿ves? Y otro cuidado que hay que tener es que esto no se mueva, ¿ven? que está firme, porque si esto toca acá, Estamos en un problema. Todos los interruptores van sobre un solo cable. O dicho de otra forma, nunca la llave los dos, los dos cables, uno. Entonces yo les decía que la estructura básica del circuito entonces es, es siempre la misma. Una línea, un consumo y un aparato para, el, para comandar al consumo. ¿Ven? ¿Alguno quiere hacer otra pregunta por, por hoy? Terminamos hoy la clase. La próxima vamos a empezar con unos tableritos que van a hacer ustedes. Llévense sus cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.